ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടി കേരള സിലബസ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ചതുർഭുജങ്ങളുടെ നിർമ്മിതി എന്നുള്ള മാത്സ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് പേജ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റിലെ എക്സസൈസ് ആ എക്സസൈസിലെ മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുണ്ട് ആ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസിന്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രോബ്ലംസും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും കൂടിയുള്ളൂ അത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ഡ്രോ ദ ക്വാഡർ ലാറ്ററൽസ് ഷോൺ ബിലോ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചതുർഭുജങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ഫിഗറാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കണം വീഡിയോയിൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പെന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിൽ വരയ്ക്കാം ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അത് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം പ്രൊട്രാക്ടറിന്റെ സെന്റർ വെർട്ടെക്സ് അല്ലെ ഈ പോയിന്റിൽ വരുന്നത് പോലെ വെക്കണം എന്നിട്ട് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ സീറോ ആംഗിൾ ഇവിടെയാണ് ഇവിടുന്ന് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ മതി അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി നീട്ടി വരയ്ക്കണ്ട ഇനി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ സ്കെയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇവിടെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തു ഇവിടെ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി എടുക്കണം അതിന് പ്രൊട്രാക്ടർ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്ത് സെന്റർ ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ച് ലൈൻ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വെച്ചു സീറോ ആംഗിൾ ഇവിടെയാണ് ഇവിടുന്ന് വൺ ട്വന്റി അപ്പോ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വരുന്നത് പോലെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ വരച്ചത് കറക്റ്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇവിടെ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ക്വാർട്ടർ ലൈറ്റിൽ റെഡി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഇനി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സീറോ ആംഗിൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ മതി അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി നീട്ടി വരയ്ക്കേണ്ടതാ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്ത് പോയിന്റ് എടുത്തു ഇവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി വേണം അപ്പം പ്രൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ വെച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി വരുന്നത് പോലെ സീറോ ആംഗിൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒത്തിരി നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നില്ല ഇനി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് വെച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടാണ് ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് സീറോ ആംഗിളിൽ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ആ ക്വാർട്ടർ ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഇത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് തേർഡ് ഫിഗർ ഇവിടെ ആദ്യം ഈ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈൻ വരച്ചു ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കാം കാരണം രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് വെച്ച് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഈ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കോമ്പസിൽ എടുക്കാം ഞാൻ കോമ്പസ് വെക്കുമ്പോൾ വെച്ച് ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്കെയില് തിരിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കാറ് സ്കെയില് തെന്നി പോവാതിരിക്കാൻ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എയ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് എയ്റ്റ് വേണ്ടത് ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കോമ്പസിൽ എടുക്കാം ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആർക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ
ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈവ് എടുക്കാം ഫൈവ് എടുത്തു ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ജോയിൻ ചെയ്താല് നമ്മുടെ ക്വാഡ്രലാറ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഒരു ഓർഡറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലോഗാണ് ലവ് മാത്സ് കേരള അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലവ് മാത്സ് കേരള എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ആ വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലംസിന്റെ ആൻസർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്